ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് അതൊരു മെഷറിംഗ് ടേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അളക്കാം അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ യൂണിറ്റുകൾ അതിൽ നിന്നുണ്ട് ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് ബി ടെക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ വാങ്ങി ഇറങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സൈഡിൽ ചെന്നൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് തപ്പാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പകച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സൈഡിലേതാണ് മീറ്റർ ഏതാണ് ഇത് കാരണം ഇതിൽ അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പല മീറ്ററുകളിലും ഒന്നും അങ്ങനെ എഴുതി നമ്മൾ കാണാറില്ല എവിടെയാണ് മീറ്റർ അങ്ങനെയൊന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത് പലർക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കാരണം ചെറിയ അറിവാണെങ്കിൽ പോലും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അറിവ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് അറിയാത്തത് ചിലപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാൻ ഇത് മൈൻ ആ ഒരു നമ്മുടെ സെക്ഷനിലെ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു അറിവ് നേടിയിരിക്കുന്ന എന്നും ഒരു ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ടൈപ്പ് ഒന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ റീഡിങ്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റിലും ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റിലും കുറേ റീഡിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആദ്യം തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഇഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അളക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റ് അളക്കാം എം എം അളക്കാം സെൻറ്റിമീറ്റർ അളക്കാം മീറ്റർ അളക്കാം ഇത്രയും സാധനം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു കൺവേർഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് കുറേ റീഡിങ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഈ വണ്ണെന്ന് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇഞ്ചിലാണ് അതായത് ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് മൂന്ന് ഇഞ്ച് നാല് ഇഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ അതായത് ഒരു ഇഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാമായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇതാണ് ഒരു ഇഞ്ച് ഇത് രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇത് മൂന്ന് ഇഞ്ചെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഏകദേശം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഏകദേശം ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇഞ്ച് വന്നു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നാണ് കാണുന്നത് കാരണം പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീറ്റാണ് ഈ ഒന്നെന്ന് കാണുന്നത് ഫീറ്റാണ് അതായത് ഒരു അടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ നാല് വിരൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിയെന്ന് പറയുന്നത് കല്ലിൻ്റെ അടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഫീറ്റ് കിട്ടി ഇഞ്ചും കിട്ടി ഇഞ്ചും ഫീറ്റും കിട്ടി അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഫീറ്റ് രണ്ട് ഫീറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നൊക്കെ കാണുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പത്ത് എന്ന് കാണുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എം 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 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അതിന് മേളിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് മേളിലാണ് മീറ്റർ അതിന് മേളിൽ കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കാണാം ഇനി എന്താണ് എം എം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒമ്പതും പത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പത്ത് വരകൾ കാണാം ചെറിയ വരകൾ അതായത് പത്ത് ചെറിയ വരകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മീ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പത്ത് എം എം ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എം എം ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം നൂറ് എം എം ആണെന്ന് പറയാം ഇതിന് ഈ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കൂടി ഇരുപത് മുപ്പത്